Shahis Harur Hisun Milon Drami, Komas Nabajina, Manra Masnera, Vivaro Bet Kete Yem Kaikum. Հորագրի առաջին հերոսը օրինած երկիր կուսակցության նախագամ մասնագիտությամբ իրավաբան, իրավագիտության պրովեսոր արդուր բաղդասարյանն է։ Արդուր Վահանի Բաղդասարյան քաղաքական գործունեությունը սկսել է 1995 թվականից ընտրվելով Հայաստանի ազգային ժողովի առաջին գումարման պատգամավոր։ 1997 թվականից հիմնադրել է օրինած երկիր կուսակցությունը եւ 1998 թվականին տեղի ունեցած կուսակցության անդրանիկ համագումարում ընտրվել է կուսակցության նախագահ։ 2003 թվականի հունիսի 12-ին ընտրվել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ։ Պաշտոնավարելով մինչև 2006 թվականը 2007 թվականի նոեմբերին օրինած երկիր կուսակցության համագումարում առաջադրվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու, իսկ 2008 թվականի փետրվարի 19-ին կայացած նախագահական ընտրություններում զբաղեցնելով երրորդ տեղը նույն թվականի մայիսի 4-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ 2014 թվականի ապրիլին ներկայացրել է հրաժարականի դիմում Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից, որից ազատվել է 2014 թվականի ապրիլի 30-ին նախագահի հրամանագրով։ Արթուր Բաղդասարյանը 2000 թվականից հանդիսանում է նաև Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձունների խորհրդի նախագահ, իսկ 2002 թվականից Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի հոգաբարձունների խորհրդի նախագահ։ Այն որ Արթուր Բաղդասարյանի դրամական միջոցները ավելացել են տարիներ շարունակ տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելու ժամանակ, դրանում կասկած չկա։ Ասվածը պարզ է դառնում անգամ պաշտոնական փաստաթղթերից։ Ազգային անվտանգության խորհրդի նախին քարտուղարի ունեցվածքի մասին մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ են եղել։ Ըստ որոնց Արթուր Բաղդասարյանը մեծ կարողություն է դիզել այն տարիներին, երբ ընդդիմադիր դաշտից տեղափոխվել է իշխանական։ Արթուր Բաղդասարյանը իր ունեցվածքը հայտարարագրել է 2012 թվականին, երբ դերց բաղեցնում էր ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Համաձայն իր ներկայացրած հայտարարագրերի Բաղդասարյանը ունի 215 քառակուսի մետր զբաղեցնող համատեղ սեփականություն հանդիսացող բնակարան Երևանի Բայրոնի փողոցում, որտեղ գրանցված են ինքը եւ ընտանիքի անդամները։ Ինչպես նաեւ հայտարարագրված է նույն հասցեի 34 ամբողջ 8 քառակուսի մետր տարածքով ավտոտնակը։ Ըստ հայտարարագրի նա ավտոմեքենա չունի։ 2013 թվականին Բաղդասարյանի դրամական միջոցները ավելացել են դառնալով 25 ամբողջ 5 միլիոն դրամ 20000 դոլար։ Փոխարենը աշխատավարձի չափն է նվազել։ Նույն տարում նա որպես եկամուտ հայտարարագրել է 304000 դրամ աշխատավարձը եւ 8 միլիոն դրամի չափով ստացած այլ եկամուտը։ 2016-2017 թվականների հաշվետու ժամանակաշրջանում օրինած երկիր կուսակցության ղեկավարը եկամուտ է ստացել Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայից 4 ամբողջ 8 միլիոն դրամի չափով եւ 5 ամբողջ 4 միլիոնի չափով էլ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանից 12 միլիոն ռուսական ռուբլի Արթուր Բաղդասարյանը փոխհատուցում է ստացել Ռոսնեֆտ Իտերա եւ МТС բանկից Հայտարարագրել է նաև 12 միլիոն դրամ 20 հազար դոլար և 3 միլիոն ռուսական ռուբլի։ Արթուր Բաղդասարյանի տիկնոջ Աննա Բաղդասարյանի դրամական միջոցները 2011 թվականին կազմել են 37 միլիոն դրամ և 10 հազար դոլար։ Իսկ որպես եկամուտ նա հայտարարագրել է 150 հազար դրամի չափով աշխատավարձը։ Աննա Բաղդասարյանի դրամական միջոցները նույնպես մեկ տարում ավելացել են։ Մասնավորապես 2012 թվականին նա հայտարարագրել է, որ ունի 38 ամբողջ 5 միլիոն դրամ և 10 հազար դոլար։ Իսկ որպես եկամուտ հայտարարագրել է 405 հազար դրամի չափով ստացած տարեկան աշխատավարձը և վաճառած գույքից ստացած 2.5 միլիոն դրամը։ Մինչ դեռ ուշագրավ է, որ Արթուր Բաղդասարյանը չի հայտարարագրել կազմակերպություններում ունեցած իր բաժնեմասն ու այդտեղից ստացված եկամուտներն ու այն բիզնեսները, որոնց արժեքը հասնում է միլիոնավոր դոլարների։ Մասնավորապես Բաղդասարյանը 100 տոկոս բաժնեմաս ունի Gavex Group SPU-ում, որը հանդիսանում է հայկական երրորդ հեռուստաընկերության հիմնադիրը եւ գտնվում է Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկում տեղակայված հանդրությանը առավելապես հայտնի Oeki Bazmaharg Shenkum։ 
Նույն գավ էք սկրուպը նաև կոնյակի արտադրությամբ սպաղվող Հայասի գրուպ Սամանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության միակ բաժնետերն է։ Այս ամենը պաստում են պաշտոնական պաստաթղթերը, իսկ մամուլում արկա հրապարակումների համաձայն Արթուր Բաղդասարյանը վերջին տարիներին քարի մշակման արտադրամաս է կառուցել, որը գտնվում է Կոտայքի մարզի Արամուս գյուղում։ Իսկ Արթուր Բաղդասարյանի հորը Վահան Բաղդասարյանին է պատկանում ջրվեժում գտնվող Վան ռեստորանային համալիրը։ 2018 թվականի հոկտեմբեր նոեմբեր ամիսներին օրինած երկիր կուսակցությունը դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում տեղի ունեցած խորերթարանական արտահերտ ընտրություններին մասնակցության հայտ էր ներկայացրել։ Նախնդրական ծուցակը � 5 միլիոն դրամ փոխատուցում եվրոպական համալ սարանից, 5 միլիոն դրամ փոխատուցում Հայաստանում վրանսյական համալ սարանից։ Իդեպ նշենք նաև, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 15-ին արդուր բաղդասարյանը հայտարարեց, որ հերանում է ակտիվ կաղաքականությունից, բայր դնելով նաև ոեք նախագայի լ